Hola, ¿qué tal? Me llamo Alicia y estoy aquí para ayudarte a ti, que eres extranjero o extranjera, a que te comuniques mucho mejor en español. Empezamos este vídeo, que tiene subtítulos en varios idiomas, con una breve introducción. Aprenderás en esta guía para extranjeros el vocabulario básico de sustantivos en español para los siguientes temas. Personas, familia, básicos, tiempo, cosas, ropa, ciudad, naturaleza, cuerpo, hogar, comida y colores. Son muchas palabras, pero todas ellas son relevantes, son importantes. Y bueno, pues no necesitas tener conocimientos previos de español para esta guía, pero incluso si ya hablas un poco del idioma, la información puede ser útil. Y también tienes una lista de vocabulario, ejercicios con respuestas, mp3 y otros materiales gratuitos para practicar. En la descripción del vídeo, justo aquí debajo, encontrarás el enlace. Así que con eso podemos empezar. Yo solamente te leeré el vocabulario que ves aquí en la pantalla y puedes descargar este material para practicarlo. ¿Vale? Así que empezamos con las personas. ¿Qué serán? La persona, el ser humano, el hombre, la mujer, el niño, la niña, el joven, la joven, el adulto, la adulta, la persona mayor. El estudiante, la estudiante. El profesor, la profesora. El policía, la policía. El médico, la médica. El abogado, la abogada. Y empezamos la familia. El amigo, la amiga. El novio, la novia, la pareja, el marido, el esposo, la mujer, la esposa, el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana. Los básicos, palabras de todo tipo, sustantivos, para tu vida cotidiana. La vida, la muerte, el tiempo, el mundo, el país, la región, el lugar, el problema, la idea, la cosa, el principio, el comienzo, el fin, el final, el amor, la amistad, la felicidad, el dinero, el precio, el salario, el sueldo, el trabajo, el empleo, el tiempo libre, la afición, el pasatiempo, las vacaciones, el viaje, la fiesta, las compras, el regalo, el deporte, el juego, la lengua, el idioma, la palabra, el significado, 
el nombre, la emoción, el sentimiento, el miedo, el peligro, la luz, el color, el número, el tamaño, el peso, el frío, el calor, el baño, la llamada, el mensaje. Y estos son los sustantivos básicos en español. Aprendemos ahora los sustantivos para hablar del tiempo en español para extranjeros. Tenemos el día, la tarde, la noche, el minuto, la hora, el día, la semana, el fin de semana, el mes, el año. Y aprendemos ahora nombres de cosas en español para ti que eres extranjero. Tenemos el teléfono móvil o el celular, el cargador, el reloj, las gafas, la llave, la cartera, la bolsa de la compra, el bolso, la maleta, el billete de dinero, la moneda, el billete de transporte, el boleto, el documento de identidad la cuenta, el ticket de compra. Y aprendemos la ropa en español para extranjeros. La camisa, la camiseta, los pantalones, el jersey, la chaqueta, la falda, el vestido, los zapatos, la ropa interior. La ciudad. Tenemos el vocabulario en español de la casa, el apartamento, el edificio, el monumento, el centro, la calle, la avenida, la plaza, el semáforo, la estación, el aeropuerto, el puerto, la iglesia, la escuela, el banco, la tienda, el mercado, el supermercado, la panadería, la gasolinera, el hospital, la farmacia, el parque, el bus, el metro, el tren, el coche, el carro, el auto, la bicicleta, el mapa. 
y la naturaleza. Vamos a ver el vocabulario de sustantivos en español para extranjeros. El sol, la luna, la lluvia, la nieve, el viento, la montaña, el árbol, la flor, el río, el lago, el mar, la playa, la arena, el animal, el perro, el gato. Y hablamos del cuerpo humano en español para ti que eres extranjero. La salud, la enfermedad, el dolor, el medicamento, la cabeza, el pelo, el cabello, la cara, el rostro, el ojo, la nariz, la boca, el diente, el brazo, la mano, la barriga, la pierna, el pie, el corazón. Y el hogar. ¿Qué vocabulario tenemos en español para hablar de la casa? La puerta, la ventana, la mesa, la silla, el sofá, la cama. El inodoro, el lavabo, la ducha, la bañera, la cocina, la habitación, el dormitorio. La cocina. ¿Qué palabras tenemos relacionadas con la comida, verdad? Pues el alimento, la bebida, la comida, el desayuno, la comida, el almuerzo, la cena, la sal, el azúcar, el pan, agua. La carne, la verdura, la fruta. Y tenemos también con la comida en español el primer plato, el entrante. El segundo plato, el plato principal. El postre, el plato la taza, el vaso, la copa, el tenedor, el cuchillo, la cuchara. Y por último aprendemos los colores en español para ti que eres extranjero. Blanco, negro, Azul, rojo, amarillo, verde, naranja, rosa, marrón, gris. Y por último encontrarás en el material que puedes descargar, aquí abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace, encontrarás las actividades, porque yo sé, son muchas palabras, pero ves que todas ellas son importantes. 
y para practicarlas tienes aquí el material totalmente gratuito para ti. Espero que te haya gustado mucho aprender todas estas palabras importantes en español y bueno, pues espero que sigas aprendiendo el español. Si te ha gustado el vídeo, pues deja tu me gusta, también suscríbete al canal, deja un comentario también diciendo qué es lo que faltó, qué otra cosa quieres aprender en español porque quiero ayudarte. Así que muchas gracias por apoyar. Gracias, hasta luego. Hola, gracias por haber visto el vídeo, espero que te haya gustado y si te ha gustado, por favor, compártelo, dale al me gusta, escribe comentarios porque de esa manera estás dando indicios a YouTube de que consideras que el contenido es relevante y YouTube se lo enseña a más y a más gente, con lo cual ayudas a otros estudiantes a que conozcan mi trabajo y de esa manera también me ayudas a mí porque de esa manera puedo seguir permitiéndome crear contenidos totalmente gratuitos para YouTube. Entonces, gracias por el apoyo y nada, pues que te lo pases muy bien aprendiendo el idioma.